வணக்கம் திஸ் இஸ் சவுத் இந்தியன் சமையல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது டிஷ் வாஷர் இந்தியன் கிச்சனுக்கு எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து ஷேர் பண்ணிக்க போறேன் இதுதான் எங்க வீட்டு டிஷ் வாஷர் வேர்ல்பூல் பிராண்ட் ஓபன் பண்ணி காட்டுறேன் மேல ஒரு ரேக் இருக்கும் அதுல வந்து பவுல்ஸ் கப்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கலாம் கீழே ஒரு ரேக் இருக்கும் அதுல வந்து பெரிய பாத்திரங்கள் கடாய் பேனு இதெல்லாம் வச்சுக்கலாம் பக்கத்தில் ஒரு கட்லரி பின் இருக்கும் அதில் வந்து நம்ம ஸ்பூன்ஸ் கரண்டி எல்லாம் போட்டுக்கலாம் டோருக்கு உள்ளுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும் அந்த பாக்ஸில் தான் வந்து நம்ம டிஷ் டேப் போட போகிறோம் ஒரு சில மாடலில் வந்து டிஷ் வாஷர் ஜெல் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு வந்து ரென் சைடும் தனியாக போடணும் டிட்டர்ஜெண்ட்டும் தனியாக போடணும் இதுதான் வந்து டிஷ் ஜெல்லு இது வந்து ஃபினிஷ் பிராண்டு நான் யூஸ் பண்ணுறது வந்து சாம்ஸ் கிளப் மெம்பர்ஸ் மார்க் கூட டிஷ் டேப் யூஸ் பண்ணுறேன் அதை வந்து இப்பயே லோட் பண்ணிடுறேன் லோட் பண்ணிவிட்டு அதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடுறேன் டிஷ் வாஷிங்க்கு வந்து கேஷ்கேட் இல்லைனா வந்து ஃபினிஷ் தான் வந்து நல்ல பாப்புலர் பிராண்டு ரெண்டுக்குலேயுமே வந்து ஜெல்லும் இருக்கும் டேபும் இருக்கும் ஜெல்லை விட வந்து டேப் பெஸ்ட்டு நான் ஒவ்வொரு வாட்டியும் சாமான் சேரும்போது டிஷ் வாஷரில் வந்து எடுத்து வச்சுடுவேன் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்க மாட்டேன் எல்லாமே இருக்கிற இடத்துல வச்சுப்பேன் அப்புறம் வந்து லாஸ்ட்டாக டிஷ் வாஷர் மிஷின் ஆன் பண்ணும்போது கரெக்டாக வந்து பிளேட்ஸ் எங்கே போகணுமோ அங்கே இருக்கிற இடத்துல வந்து கரெக்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்பேஸை வந்து அப்போ தான் மிச்சப்படுத்துவேன் டிஷ் வாஷர் யூஸ் பண்ணுறதுனால என்னென்ன அட்வான்டேஜ் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் டிஷ் வாஷர்னால வந்து நம்மளுடைய வேலை குக்கிங் கடுத்துது அப்படின்னு அதிகமான வேலை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பாத்திரம் கழுவுறது தான் இந்த பாத்திரம் கழுவுற வேலையை வந்து ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து நமக்கு குறைச்சி கொடுத்துடும் ப்ளஸ் தண்ணி வந்து வேஸ்ட் ஆகாது ஏன்னா வந்து நம்ம கையில் கழுவும் போது வந்து டேப்பை ஒரு பக்கம் திருப்பி விட்டுட்டு மெதுவாக இந்த பக்கம் தேய்ச்சிட்டு இருப்போம் தண்ணி பாட்டு ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி இல்லாமல் தண்ணி வந்து எல்லா வெசல்ஸ்க்குமே வந்து ஒரே டைமில் வந்து இந்த சைக்கிள் ஓடுறதுனால வந்து நமக்கு சேவ் ஆகும் அதனால் எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லும் குறையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ப்ளஸ் சுட சுட தண்ணியில் இந்த பாத்திரம் ஆளெலாம் கழுவும் அதனால் வந்து நமக்கு சுத்தமாகவும் ஆகிடும் ப்ளஸ் சுகாதாரமாகவும் இருக்கும் இப்படி பல அட்வான்டேஜஸ் இருக்கிற இந்த டிஷ் வாஷர் வந்து இந்தியன் கிச்சனுக்கு எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் இந்த டிஷ் வாஷரில் வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுற எல்லா பொருட்களையும் போட முடியும் கடாயில் வந்து அடி பிடிச்சிருந்தால் வந்து அதை நம்ம ஸ்க்ரப் பண்ணிட்டு தான் போடணும் டிஷ் வாஷரில் பாத்திரம் வந்து லோட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் இருந்தால் வந்து கருவேப்பிலை தக்காளி பழம் அப்புறம் வந்து சின்ன சின்ன காய்கறிகள்லாம் இருந்தால் வந்து அதையெல்லாம் குப்பை தொட்டியில் கொட்டிட்டு அதுக்கு பின்னாடி வந்து லோட் பண்ணலாம் நைஃபு சாப்பிங் பிளேடு போன்ற ஷார்ப்பான ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம டிஷ் வாஷரில் யூஸ் பண்ணால் வந்து சீக்கிரம் அதனோட ஷார்ப்னஸ் வந்து குறையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அடிக்கடி நம்ம யூஸ் பண்ணுற இட்லி பாத்திரம் அப்புறம் மிக்சர் ஜாரு கிரைண்டர் எல்லாம் வந்து நம்ம கையில் தான் கழுவணும் காலையிலிருந்து நைட் டின்னர் முடித்து சேர்ந்த எல்லா பாத்திரங்களையும் வந்து அடுக்கி வச்சுட்டேன் மேலே வந்து சின்ன சின்ன கப்ஸு பவுல்ஸு லன்ச் பாக்ஸு பிளேட்ஸு பிளாஸ்டிக் சாமான இருந்தால் அதையெல்லாம் வச்சுப்பேன் கீழே வந்து பெரிய பிளேட்டு அப்புறம் கடாயி குக்கரு சின்ன சின்ன கரண்டிகள் ஸ்பூனு அப்புறம் அதெல்லாம் வந்து அந்த கட்லரி பின்ல போட்டுருவேன் எல்லாத்தையும் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் இப்போ வந்து டிஷ் வாஷரை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் எப்பயுமே வந்து நான் நைட்டு வந்து தூங்க போகும்போது தான் வந்து டிஷ் வாஷர் ஆன் பண்ணுவேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹெவி நார்மல் ஒன் ஹவர் வாஷ் அப்படின்னு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு டிஷ் வாஷர்லேயும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் நாப்ஸ் கூட இருக்கும் அதுலேயும் நம்ம தேவையான ஆப்ஷன்ஸை செட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து வந்து ட்ரையர் ஆப்ஷன் வந்து என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து ஏர் இல்லைனா ஹாட் ட்ரை எது மட்டும் வேணுங்கிறத நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கணும் சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் பட்டன் அழுத்திட்டோம்னா வந்து நமக்கு டிஷ் வாஷர் ஆன் ஆகிடும் இப்போ மெஷின் வந்து ஒரு சைக்கிள் ஓடி முடிச்சு ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நல்லா வந்து பாத்திரம் எல்லாம் கழுவி ரெடி ஆகிடுச்சு பாத்திரம் எல்லாம் நல்லா க்ளீனாக கழுவிருக்கு பாருங்கள் கடாயி பேனு பிளேட்ஸு எல்லாமே வந்து சூப்பராக க்ளீன் ஆகிடுச்சு நல்லா வந்து காஞ்சி கூட போயிடுச்சு எடுத்து காலையில் நம்ம வந்து எடுத்து அடுக்கிறதுக்கு ரேக்கில் கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு சில பாத்திரம் எல்லாம் கையில் எடுத்து காட்டுறேன
இப்போ என்னோடய சிங்கை பார்த்தீங்கன்னா வந்து காலையில் எந்த ஒரு பாத்திரமும் இல்லை ப்ளஸ் வந்து நான் ஒரு நாலஞ்சு பாத்திரம் மட்டும்தான் வந்து கையில் கழுவிருப்பேன் ஒரு நாளில் ஒரு நல்ல நெய் பிசுக்கு இல்லைனா வந்து எண்ணெய் பிசுக்கு இருக்கிற பாத்திரம்லாம் வந்து கழுவுறதுக்கு கையில் எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் வந்து டிஷ் வாஷரில் போட்டோம்னா வந்து ரொம்ப நீட்டாக கழுவிடுதுங்க அது எனக்கு ரொம்ப ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது இப்படி பல அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு இந்த டிஷ் வாஷரில் போடக்கூடாத பொருட்கள்லாம் என்னென்னுங்கிறத கவர் பண்ணியிருக்கேன் உட்டன் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் போடாதீங்க கத்தி போடாதீங்க டிஷ் வாஷர் சேஃபாக இருக்கிற பிளாஸ்டிக்ஸை மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் மேலே ரேக்கில் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் தென் வந்து இட்லி பாத்திரம் கிரைண்டர் மிக்சி நான்ஸ்டிக் பொருள் எல்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ரெண்டுமே இருந்தாலும் அட்வான்டேஜஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்தியன் கிச்சனாக இருந்தாலும் சரி அமெரிக்கன் கிச்சனாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு கிச்சனாக இருந்தாலும் டிஷ் வாஷர் வந்து கட்டாயம் வந்து ஒரு சூப்பரான அப்ளையன்சஸ் தான் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் இந்தியாலேயும் வந்து இனிமேல் வந்து காமன் ஆகிடும் லைக் வாஷிங் மிஷின் மாதிரி டிஷ் வாஷரும் வந்துடும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது நான் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ